வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது நந்தினி சதீஷ்குமார் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்தது பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சர் ஆகிறார் யோகி ஆதித்யநாத் பஞ்சாபில் முதல் முறையாக ஆட்சியை பிடிக்கிறது ஆம் ஆத்மி முதலமைச்சர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி முன்னாள் முதலமைச்சர் அம்ரிந்தர் சிங் தோல்வி உத்தரகாண்டில் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி தோற்றதால் புதிய முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் மணிப்பூர் கோவாவிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்னிலை காங்கிரசுக்கு பின்னடைவு எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட நாகை காரைக்கால் மீனவர்களுக்கு வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை சிறை இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு புஞ்சை புளியம்பட்டி கால்நடை சந்தையில் மாடுகள் விற்பனை அமோகம் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வர்த்தகமானதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி திண்டுக்கல்லில் இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஆயிரம் கிலோ குட்கா பறிமுதல் நான்கு பேரை கைது செய்து தனிப்படை போலீசார் விசாரணை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயிலில் கல்யாண உற்சவ கொடியேற்றம் வரும் பதினெட்டாம் தேதி திருக்கல்யாணம் நடைபெறும் என அறிவிப்பு ரஷ்யா உக்ரைன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் துருக்கியில் சந்திப்பு பேச்சுவார்த்தையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை என அறிவிப்பு மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்டில் இந்தியா அதிர்ச்சி தோல்வி நியூசிலாந்திடம் அறுபத்தி இரண்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்ந்தது இனி விரிவான செய்திகள் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நாகை காரைக்கால் மீனவர்களுக்கு சிறைக்காவல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி நெடுந்தீவு பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த நாகை காரைக்கால் பகுதி மீனவர்களை எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இரண்டு விசைப்படகுகளையும் அதிலிருந்த இருபத்தி இரண்டு மீனவர்களையும் இலங்கை கடற்படை கைது செய்தனர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டதில் யாழ்ப்பாணம் சிறையில் அடைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது சிறைக்காவல் இன்றுடன் நிறைவடைந்த நிலையில் தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க இலங்கை நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் பொள்ளாச்சிக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது பெரிய சந்தையாக விளங்குவது ஈரோடு மாவட்ட புஞ்சை புளியம்பட்டி கால்நடை சந்தையில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வர்த்தகமானதால் வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இங்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் கர்நாடகா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் ஆடு மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் வாங்கி செல்வர் இந்த நிலையில் புஞ்சை புளியம்பட்டி வியாழக்கிழமை கால்நடை சந்தைக்கு நாட்டு மாடு ஜெர்சி சிந்து கலப்பின வகை மற்றும் கன்றுக்குட்டிகள் என அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டன அதில் நாட்டு ரக மாடு ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் முதல் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் வரையிலும் ஜெர்சி மாடு ரூபாய் இருபத்தி இரண்டாயிரம் முதல் முப்பத்தி எட்டாயிரம் வரையிலும் சிந்து மற்றும் கலப்பின வகை மாடுகள் ரூபாய் இருபதாயிரம் முதல் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரையிலும் விலை போயின சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவையில் அருகே மித்ரா வயலில் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது இதில் சிவகங்கை புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் மதுரை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பது ஜோடி மாடுகள் பங்கேற்றன சின்ன மாடு பெரிய மாடு நடுமாடு என மூன்று பிரிவுகளாக நடைபெற்ற இந்த மாட்டு வண்டி பந்தயத்தில் சின்ன மாட்டிற்கு ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரமும் நடுமாட்டிற்கு ஆறு கிலோமீட்டர் தூரமும் பெரிய மாட்டிற்கு எட்டு கிலோமீட்டர் தூரமும் பந்தய எல்லையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது முதல் பரிசாக பத்தாயிரம் ரூபாயும் இரண்டாம் பரிசாக ஏழாயிரம் ரூபாய் பரிசு தொகை வழங்கப்பட்டது சீறி சென்ற காலைகளை பொதுமக்கள் சாலைகளின் இருபுறமும் நின்று கண்டு ரசித்தனர்
சென்னையில் ஏ பிளஸ் கேட்டகரி ரவுடிகள் அதிகரிப்பால் காவல்துறை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது கொலை கொலை முயற்சி சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைத்தல் உள்ளிட்ட குற்றங்களை பொறுத்து ஏ பிளஸ் ஏபிசி என கேட்டகரி வாரியாக ரவுடிகள் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த வருடத்தை ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டு அதிக அளவு ரவுடிகள் உருவாகியிருப்பது கணக்கெடுப்பில் தெரிய வந்துள்ளது டிரைவ் அகேன்ஸ்ட் ரவுடி எலிமெண்ட்ஸ் என்ற ஆபரேஷன் மூலமாக கடந்த ஆறு மாதத்தில் நூற்று முப்பது ரவுடிகளை சென்னை காவல்துறை கைது செய்துள்ளது சிறு குற்றங்களில் ஈடுபடும் ரவுடிகள் பெரிய ரவுடிகளுடன் ஏற்பட்ட தொடர்பை துண்டிக்க சென்னை போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அதில் திருந்தி வாழை நினைக்கும் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகளுக்கு மறுவாழ்வுக்கான பயிற்சி மையத்தை தொடங்க சென்னை காவல்துறை முடிவு செய்துள்ளது கடலூரில் மார்ச் மாதத்தில் அடைப்பணி கொட்டி தீர்த்து வருவதால் அனைத்து விதமான பயிர்களிலும் பூச்சி தாக்குதல் அதிகரித்து பயிர் கருகிவிடும் என விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் இதனால் அதிக நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அதே நேரம் பனி மூட்டத்தால் வாகன ஒட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலுக்கு அறுபத்தைந்து அடி உயரம் முப்பத்தைந்து அடி அகலத்தில் புதிய தேர் தயார் செய்யப்படுகிறது காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் பங்குடி மாத உத்தர பெருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் ஆண்டுதோறும் பதினைந்து நாட்கள் நடைபெறும் திருவிழா கடந்த ஏழாம் தேதி துவங்கியது இந்நிலையில் பங்குனி பெருவிழாவிற்காக புதிய தேர் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவண்ணை நல்லூர் அருகே சித்தலிங்கமடம் கிராமத்தில் பாழடைந்துள்ள கிராம சேவை மையத்தை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர கோரிக்கை எழுந்துள்ளது பயனற்று கிடப்பதால் சமூக விரோதிகள் கூடாரமாக மாற்றியுள்ளதாக கூறும் கிராம மக்கள் மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் உத்தரப்பிரதேசம் உத்தராகண்ட் மணிப்பூர் மற்றும் கோவாவில் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிக இடங்களை கைப்பற்றி ஆட்சி அமைக்கிறது பஞ்சாபில் காங்கிரஸ் ஆட்சியை இழந்த நிலையில் முதல் முறையாக ஆம் ஆத்மி ஆட்சி அமைக்கிறது உத்தரப்பிரதேசத்தில் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக யோகி ஆதித்யநாத் முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளார் இந்நிலையில் கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தவர்கள் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களாக பதினைந்து வருடங்களில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஒருவர் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது இதுவே முதல் முறை உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைக்கு நடந்த தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இருநூற்று அறுபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் முன்னிலை பெற்று இரண்டாவது முறையாக ஆட்சியை தக்க வைக்க உள்ளது நானூற்று மூன்று தொகுதிகளை கொண்ட உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைக்கு ஏழு கட்டங்களாக நடந்த தேர்தலில் பெரும்பான்மை பெற இருநூற்று இரண்டு இடங்கள் தேவை தற்போதைய நிலையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இருநூற்று அறுபத்தைந்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது கடந்த தேர்தலில் இருநூற்று தொன்னூத்தி ஏழு இடங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை தக்க வைத்தாலும் கடந்த முறையை ஒப்பிடும் போது குறைவான தொகுதிகளை கிடைத்துள்ளன உத்தரப்பிரதேசத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் ஏழு தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்ற சமாஜ்வாதி கூட்டணி இந்த முறை நூற்று இருபத்தைந்துக்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் முன்னிலையில் உள்ளது நாற்பத்தி ஏழு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு இந்த முறை சொற்ப இடங்களை மிஞ்சின காங்கிரசை போல பகுஜன் சமாஜ் கட்சியும் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது இந்தியாவின் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலமான உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதல் சட்டமன்றம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மே இருபதாம் தேதி உருவாக்கப்பட்டது சுமார் எழுபது ஆண்டுகளில் இருபத்தி ஒரு முதலமைச்சர்களை உத்தரப்பிரதேசம் கண்டுள்ளது எழுபது ஆண்டுகால உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் வரலாற்றில் ஐந்து ஆண்டுகள் முழு பதவி காலத்தை நிறைவு செய்து தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெறும் முதல் முதலமைச்சர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார் யோகி ஆதித்யநாத் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தைந்துக்கு பிறகு ஊப்பியில் ஒரு கட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவது இதுவே முதல் முறை 
உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் வரலாற்றில் மாயாவதி அகிலேஷ் யாதவ் யோகி ஆதித்யநாத் ஆகிய மூவர் மட்டுமே ஐந்து ஆண்டுகள் முழு பதவி காலத்தை நிறைவு செய்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஐந்தாண்டு பதவி காலத்திற்கு பிறகு மாநிலத்தில் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் முதல் முதலமைச்சர் என்ற வரலாற்றை யோகி ஆதித்யநாத் உருவாக்க உள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள கோரக்பூர் மடத்தை சுற்றியுள்ள ஒரு சிறிய பகுதியில் மட்டுமே இருந்த யோகி ஆதித்யநாத்தின் செல்வாக்கு பின்னர் கோரக்பூர் தொகுதி முழுவதும் பரவத் தொடங்கியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வரை கோரக்பூர் தொகுதியிலிருந்து தொடர்ந்து ஐந்து முறை எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாரதி ஜனதா கட்சியின் தலைமை ஆதித்யநாத்தை தேர்ந்தெடுத்தது பலருக்கு ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கினாலும் மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றி அந்த முடிவு சரியானதுதான் என நிரூபித்து இருக்கிறார் யோகி கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தவர்கள் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களாகவே இருந்துள்ளனர் பதினைந்து வருடங்களில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஒருவர் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது இதுவே முதல் முறை இரண்டாயிரத்து ஏழு முதல் இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு வரை முதலமைச்சராக இருந்த மாயாவதி இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினேழு வரை முதலமைச்சராக இருந்த அகிலேஷ் யாதவ் இரண்டாயிரத்து பதினேழு முதல் தற்போது வரை முதலமைச்சராக உள்ள யோகி ஆதித்யநாத் மூவருமே எம்எல்சி அதாவது சட்ட மேலவை உறுப்பினர்கள் கடந்த பதினைந்து வருடங்களுக்கு பிறகு தற்போது யோகி ஆதித்யநாத் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் களம் கண்டு எம்எல்ஏ வாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள நூற்று பதினேழு இடங்களில் தொன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களை கைப்பற்றி ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சி அமைக்கிறது கடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் இருபது இடங்களை கைப்பற்றி தங்களின் இருப்பை உறுதி செய்த ஆம் ஆத்மி இந்த முறை பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை அமைக்க உள்ளது பஞ்சாபில் காங்கிரஸ் பெற்றுள்ள இந்த தோல்வியின் மூலம் அந்த கட்சி ஆளும் மாநிலங்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாக குறைந்துள்ளது பஞ்சாப் முதலமைச்சர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி தான் போட்டியிட்ட பாதார் சாம் கவுர் சாகேப் ஆகிய தொகுதிகளில் தோல்வியை தழுவினார் பாதார் தொகுதியில் ஆம் ஆத்மியை சேர்ந்த லப்சிங் குகோக் ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஏழு வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார் இதேபோல் சரண்ஜித் சிங் சன்னி போட்டியிட்ட சாம் கவுர் சாகேப் தொகுதியிலும் ஆம் ஆத்மி வேட்பாளரிடம் தோல்வி அடைந்தார் சாம் கவுர் சாகேப் தொகுதியில் ஆம் ஆத்மி வேட்பாளர் ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று சரண்ஜித் சிங் சன்னி ஐம்பதாயிரத்து ஐம்பது வாக்கும் பெற்றனர் மக்களின் தீர்ப்பை முழு மனதுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று பஞ்சாப் முன்னாள் முதலமைச்சர் கேப்டன் அமரீந்தர் சிங் தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரசில் இருந்து விலகி தனி கட்சி தொடங்கிய அமரீந்தர் சிங் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து களம் கண்டார் இந்நிலையில் பாட்டியாள தொகுதியில் போட்டியிட்ட அமரீந்தர் சிங்கை எதிர்த்து போட்டியிட்ட ஆம் ஆத்மி கட்சி வேட்பாளர் அஜித் பால் சிங் கோலி பதிமூன்றாயிரத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் பஞ்சாப் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள பகவந்த் மான் புதிய அரசின் பதவியேற்பு விழா ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறாது என தெரிவித்துள்ளார் மாறாக சுதந்திர போராட்ட வீரர் பகத் சிங்கின் பூர்வீக கிராமமான நவன் ஷஹர் மாவட்டத்தில் உள்ள கட்கர் காலனியில் தனது பதவியேற்பு விழா நடைபெறும் என்று அறிவித்துள்ளார் பஞ்சாப் அரசு அலுவலகங்களில் முதலமைச்சர் படம் வைக்கப்படாது எனவும் பதிலாக பகத் சிங் மற்றும் அம்பேத்கர் படங்கள் இருக்கும் என்றும் பகவந்த் மான் தெரிவித்தார் பள்ளிகள் சுகாதாரம் தொழில்துறை விவசாயத்தை லாபகரமாக்குதல் பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல் ஆகியவை குறித்து கவனம் செலுத்த உள்ளதாகவும் மான் கூறினார் கோவாவில் மொத்தமுள்ள நாற்பது தொகுதிகளில் இருபது தொகுதிகளில் பாரதிய ஜனதாவும் பதினோரு தொகுதிகளில் காங்கிரசும் இரண்டு தொகுதியில் ஆம் ஆத்மியும் மற்ற கட்சிகள் ஏழு இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளன எனவே அங்கு பாரதிய ஜனதா ஆட்சி அமைக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது முதல் முறையாக கோவா சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திருநாமல் காங்கிரஸ் கடலோர மாநிலத்தில் முத்திரை பதிக்க தவறிவிட்டது நாற்பது தொகுதிகளை கொண்ட கோவா சட்டமன்றத்திற்கான தேர்தலில் ஒரு டி எம் சி இடத்தை கூட கைப்பற்றவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் மொத்தமுள்ள எழுபது தொகுதிகளில் நாற்பத்தைந்துக்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் பதினெட்டு தொகுதிகளில் காங்கிரசும் மற்ற கட்சிகள் நான்கு இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளன உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் பெரும்பான்மை பெற முப்பத்தி ஆறு இடங்களை வெல்ல வேண்டும் இந்நிலையில் பாரதிய ஜனதா நாற்பத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது காகிதமா தொகுதியில் போட்டியிட்ட அம்மாநில முதலமைச்சரும் பாரதிய ஜனதா வேட்பாளருமான புஷ்கர் சிங் தாமி தோல்வியடைந்துள்ளார் இம்முறை மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்துள்ள பாரதிய ஜனதா புதிய முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது மணிப்பூர் மாநிலத்தில் உள்ள அறுபது சட்டமன்ற தொகுதிகளில் முப்பத்தி ஒரு தொகுதிகளில் பாரதிய ஜனதாவும் ஆறு தொகுதிகளில் காங்கிரசும் முன்னிலை வகிக்கிறது இந்த நிலையில் மணிப்பூர் முதலமைச்சர் பைரன் சிங் போட்டியிட்ட ஹீங்காங் தொகுதியில் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட காங்கிரசும் பங்கேஜும் சரத் சந்திர சிங்கை விட பதினேழாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் மக்களின் தீர்ப்பை பணியுடன் ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்களை வாழ்த்துவதாகவும் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஆண்டு தமிழகம் புதுச்சேரி அசாம் மேற்கு வங்காளம் மற்றும் கேரளா ஆகிய மாநிலங்களுக்கு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற்ற போது கொரோனா பரவல் உச்சத்தில் இருந்ததால் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகளின் போது வெற்றி கொண்டாட்டத்திற்கு தடை உள்பட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது இந்த தடை உத்தரவு சமீபத்தில் நடைபெற்ற உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் பஞ்சாப் கோவா மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்களுக்கான சட்டசபை தேர்தலிலும் தொடர்ந்தது இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த ஐந்து மாநிலங்களில் வெற்றி கொண்டாட்டங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை தேர்தல் ஆணையம் நீக்கி உத்தரவிட்டுள்ளது உக்ரைன் ரஷ்யா விவகாரத்தில் முதல் முறையாக உயர்மட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு இரு நாடுகள் ஒப்புக்கொண்டுள்ளன ரஷ்யா உக்ரைன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் துருக்கியில் இன்று சந்தித்து பேசுகின்றனர் நேட்டோவில் இடம்பெற கெஞ்சப்போவது இல்லை என உக்ரைன் அதிபர் அறிவித்துள்ள இந்த தருணத்தில் துருக்கியில் நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது போர் தொடர்பாக ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் எந்த உடன்பாடும் எட்டப்படவில்லை கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது தொடர்பாக இரு நாட்டு பிரதிநிதிகள் மத்தியில் மூன்று முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தது இந்த சூழலில் துருக்கியில் ரஷ்யா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோ உக்ரைன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டிமிட்ரோ கிளேபா ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அப்போது பொதுமக்களை வெளியேற்ற ஏதுவாக தற்காலிக போர் நிறுத்தத்தை கொண்டு வருவது குறித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது ஆனால் ரஷ்யா தரப்பில் இது தொடர்பான உறுதியான கருத்துகள் கூறப்படவில்லை என உக்ரைன் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் இவ்விவகாரத்தில் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்த உக்ரைன் தயார் என்றும் கூறியுள்ளார் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தங்களது வாகன தயாரிப்பை மீண்டும் தொடங்காவிட்டால் அவர்களது அனைத்து தொழிற்சாலைகளும் தேசியமயமாக்கப்படும் என ரஷ்யா பகிரங்கமாக அறிவித்துள்ளது ரஷ்யாவில் இயங்கி வரும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த டொயோட்டோ போக்ஸ் வாகன் ஜாக்வர் லேண்ட்ரோவர் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் போர்ட் பிஎம்டபிள்யூ ஆகிய ஆட்டோமொபைல் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தங்களது வாகன உற்பத்தியையும் ஏற்றுமதியையும் நிறுத்தி வைத்துள்ளன இந்நிலையில் ரஷ்யா இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது உக்ரைனின் மரியப்பூல் மகப்பேறு மருத்துவமனையில் ரஷ்ய படைகள் நேரடியாக தாக்குதல் நடத்தி உள்ளதாக உக்ரைன் அதிபர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மருத்துவமனையில் உள்ள குழந்தைகள் உட்பட பலர் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளனர் எனவும் வேதனை தெரிவித்துள்ளார் ரஷ்யா மனித நேயத்தை இழப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஆனால் உக்ரைனின் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ள ரஷ்யா அந்த மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் இல்லை எனவும் அங்கு உக்ரைன் படைகள் தங்கியிருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளது எலான் மஸ்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் புதிதாக நாற்பத்தி எட்டு செயற்கைக்கோள்களை வெற்றிகரமாக புவி வட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்தியுள்ளது மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இன்றைய போட்டியில் இந்தியாவை நியூசிலாந்து அணி அறுபத்தி இரண்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது இந்த போட்டியின் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை விவரிக்கிறார் எமது செய்தியாளர் டோபிக்
முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் என்ற பழமொழிய பல இடங்களில் கேட்டிருப்போம் இதை சற்றும் மாறாம இந்திய மகளிர் அணி நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான உலகக்கோப்பை ஆட்டத்தில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா போட்டிகள்லையும் நம்ம இந்திய அணி வெற்றி பெறணும்னு ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கிறது இல்லை பட் ஒரு ஃபைட்டிங் இன்டென்ட் கூட இல்லைன்றது அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஆட்டத்தில் இந்தியா செய்த தவறுகளில் ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம் டாஸ் வின் பண்ண கேப்டன் மித்தாலி ராஜ் பேட்டிங்கை சூஸ் பண்ணாங்க அப்போ அவங்க சொன்னது விக்கெட் நல்லா இருக்கு செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல டியூக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால பேட்டிங் ஈஸியா இருக்கும்னு சொன்னாங்க ஆனா ஆட்டத்துல நடந்தது நேர்மாறா இருந்துச்சு ஹோம் கண்டிஷன்ஸ்ல விளையாடுற டீம் எப்படி டியூ ஃபேக்டரை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்கன்னு மித்தாலி ராஜ் யூகிச்சது தவறு ஏன் சொல்றேன்னா நியூசிலாந்து வீராங்கனைகள் இந்தியாவை ஆல் அவுட் பண்ணிருக்காங்க டியூ ஃபேக்டர் இருந்திருந்தா அவங்க பந்து வீச்சாளர்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டிருப்பாங்க சைமல் டெனியஸ்லி நியூசிலாந்து கேப்டன் சோஃபி டிஃபைன் நாங்க டாஸ் வின் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆடி இருப்போம்னு சொன்னாங்க அப்ப அவங்க பிளான் வின் த டாஸ் பேட் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் அ குட் டோட்டல் ஆன் த போர்ட் புட் த ஆப்போசிஷன் அண்டர் பிரஷர்ன்றது தெளிவா தெரிஞ்சிச்சு இரண்டாவது இளம் வீராங்கனை ஷபாலி வருமாவை டிராப் பண்ணது ஒரு பிக் டோர்னமெண்ட் ஆடும்போது இளம் வீராங்கனைகளுக்கு கண்டிப்பா பிரஷர் இருக்கும் ஒரு மேட்சில் அவங்க சரியா ஆடலன்றதுக்காக ஷபாலி மாதிரியான பிளேயரை டிராப் பண்ணது தவறு அவங்க ஒருவேளை இன்னைக்கு மேட்ச் ஆடி இருந்தா இந்தியா டூ சிக்ஸ்டி டோட்டல் சேஸ் பண்ண பிளிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் கிடைச்சிருக்கும் மூன்றாவது தவறு பவர் பிளே ஓவர்ஸ் நடந்துச்சு இருநூத்தி அறுபது சேஸ் பண்ணும் போது அட்லீஸ்ட் பவர் பிளேய ஃபார்ட்டி பிளஸ் ரன்ஸ் இந்தியா அடிச்சிருக்கணும் ஆனா டூ விக்கெட்ஸ் லாஸ் செஞ்சு இருபத்தாறு ரன்ஸ் மட்டுமே எடுத்திருந்தாங்க அதனால அடுத்தடுத்து வந்த பிளேயர்ஸ் மேல ஹெவி பிரஷர் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு மேட்ச்ல ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னா பூஜா மற்றும் ஹர்மன் பிரீத் கவுரோட பெர்ஃபார்மன்சஸ் அப்புறம் ஜூலான் கோஸ்வாமி முப்பத்தி ஒன்பது விக்கெட்டுகள் எடுத்து உலக கோப்பை தொடர்ல அதிக விக்கெட் வீழ்த்தின பட்டியல்ல முதலிடத்துல இணைஞ்சிருக்காங்க மற்றபடி ஆஸ் அ டீமா பார்த்தா இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல தங்களோட தவறுகளை சரி பண்ண வேண்டியிருக்கு இந்த மேட்ச சுய பரிசோதனையா எடுத்துக்கிட்டு டீம் இந்தியா அடுத்த மேட்சுக்கு சிறப்பா தயாராகணுங்கிறது தான் ரசிகர்களோட எதிர்பார்ப்பு கச்சத்தீவு அந்தோனியர் ஆலய திருவிழாவில் நூறு இந்தியர்கள் பங்கேற்க இலங்கை அரசு அனுமதி கூடன்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க எதிர்ப்பு சென்ற ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டு அதிகரித்துள்ள ரவுடிகள் எண்ணிக்கை சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க காவல்துறையின் நடவடிக்கைகள் என்னென்ன கச்சத்தீவு அந்தோனியர் ஆலய திருவிழாவில் நூறு இந்தியர்கள் பங்கேற்க இலங்கை அரசு அனுமதித்துள்ளது முன்னதாக கொரோனா காரணமாக இந்த ஆண்டு கச்சத்தீவு திருவிழாவில் தமிழகத்தில் இருந்த ஐம்பது நபர்கள் மட்டுமே பங்கேற்க இலங்கை அரசு அனுமதி வழங்கியது இதையடுத்து தமிழக மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் கச்சத்தீவு திருவிழாவிற்கு கூடுதலாக ஐம்பது நபர்களை அனுமதிக்க இலங்கை அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர் தற்போது நூறு நபருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு இருப்பதால் மீனவர்கள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி பேருந்து நிலையம் அருகே நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் மூடப்படுவதை கண்டித்து விவசாயிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் திருத்துறைப்பூண்டி ஒன்றியம் முழுவதும் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகள் கொண்டு வந்துள்ள நெல்லை உடனடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து கொள்முதல் நிலையங்களையும் உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இருபத்தைந்து அடி உயரத்தில் தொங்கியபடி வளையத்திற்குள் உடம்பை வளைத்து பதினோரு வயது சிறுமி உலக சாதனை படைத்துள்ளார் விருதுநகர் அருகே சூலக்கரையைச் சேர்ந்த கோவிந்தராஜ் பார்வதி தம்பதி இவர்களது பதினோரு வயது மகள் முஜிதா ஆறாம் வகுப்பு பயின்று வரும் இவர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக யோகா பள்ளியில் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார் இந்நிலையில் உலக சாதனை படைக்க வேண்டும் என ஆர்வம் கொண்டு வாழை கிளி ஆசனம் என்ற ஆசனத்தை இருபத்தைந்து மீட்டர் உயரத்தில் அந்தரத்தில் தொங்கியபடி உடம்பை வளைத்து எட்டு நிமிடம் செய்து நோபல் புக் ஆப் ரெக்கார்டில் இடம் பிடித்து உலக சாதனை படைத்துள்ளார் இதற்கு நோபல் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் மேற்பார்வையாளர்கள் சிறுமிக்கு சான்றிதழும் பதக்கமும் வழங்கி பாராட்டினர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை வீரப்பூரில் நடைபெற்று வரும் பொன்னர் சங்கர் மன்னர்களின் மாசி பெருந்திருவிழாவில் வேடப்பறை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது 
அதில் வீரப்பூர் பெரிய காண்டியம்மன் ஆலய திடலில் குதிரை வாகனத்தில் பொன்னர் காட்சி தர தொடர்ந்து யானை வாகனத்தில் பெரிய காண்டியம்மனும் வர அனியாப்பூரில் உள்ள குதிரை கோவிலுக்கு பொன்னர் அம்பு போட சென்ற நிகழ்வு நடைபெற்றது வேடபரி திருவிழாவைக்கான தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்திருந்தனர் கடலூர் நகர்பகுதி தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட பாலம் இடிக்கப்பட்டு அதே இடத்தில் இருபத்தோரு புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய பாலம் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதனிடையே போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக பாலம் கட்டும் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் அடுத்த மார்ச் மாதத்திற்குள் பணி நிறைவடையும் என தெரிவித்தனா் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கூடன்குளம் ஊராட்சியில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் கூடன்குளத்தில் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தில் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பதிமூன்று வார்டு உறுப்பினர்கள் சார்பாக பஞ்சாயத்து தலைவியிடம் உறுப்பினர்கள் மனு ஒன்றை கொடுத்தனர் அந்த மனுவில் கூடன்குளம் அணுமின் நிலைய வளாகத்தில் அணுக்கழிவு மையம் அமைத்து வரும் அணுமின் நிலைய நிர்வாகத்தை கண்டித்தும் அந்த பணியினை உடனடியாக நிறுத்த வலியுறுத்தியும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதையடுத்து இந்த கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதுடன் தொடர்ந்து அம்மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை வைக்கவும் முடிவு செய்தனா் நாகை மாவட்டம் கீழையூரைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரரான ஞானசேகரன் மேற்கு வங்காளத்தில் பணியில் இருந்தபோது துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்தார் இந்த நிலையில் அவரது உடல் கீழையூருக்கு எடுத்து வரப்பட்டது அவரது உடல் ராணுவ வாகனத்தில் ஊர்வலமாக கல்லறை தோட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு ராணுவ வீரர்களின் இருபத்தோரு குண்டுகள் முழங்க மரியாதை அளிக்கப்பட்டது முன்னதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் அவரது உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தினா் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மத்திகிரி பகுதியைச் சேர்ந்த வாய்ப்பேச முடியாத ஜபஸ்டின் லட்சுமி தம்பதியரின் மகன் ஆரோக்கியராஜ் இவர் கப்பல்துறை கல்விக்காக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உக்ரைன் சென்றுள்ளார் தற்போது ரஷ்யா உக்ரைன் போரால் ஆரோக்கியராஜ் நாடு திரும்ப முடியாமல் தவிப்பதாக தனது சகோதரிக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் மாணவர் ஆரோக்கியராஜின் வாய்ப்பேச முடியாத பெற்றோர் தனது மகனை மீட்டுத் தரக் கோரி மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனா் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள தேவாலாவில் தனியார் ஒருவருக்கு சொந்தமான தாராலை இயங்கி வந்தது அதிலிருந்து வெளியேறும் நச்சு கழிவுகளால் நோய்கள் ஏற்படுவதாக வந்த குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் இந்நிலையில் தார்கலவை ஆலையை மீண்டும் திறக்க புதிய கட்டுப்பாட்டுடன் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் ஆணை வழங்கியுள்ளனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த பகுதி மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள மேலப்பாட்டம் கரிசல் ஊராட்சியில் அம்பேத்கர் நகர் உள்ளது இந்த பகுதியில் இதுவரை மகளிர் சுகாதார வளாகம் இல்லை இதற்கான இடம் மற்றும் அரசு நிதி ஆகியவை வழங்கப்பட்ட நிலையிலும் சுகாதார வளாகம் கட்டும் பணிகள் இதுவரை தொடங்கப்படவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது இதனை அறிந்த தென்காசி தொகுதி எம் பி தனுஷ்குமார் இன்று அந்த பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் தொடர்ந்து உடனடியாக அதனை நிறைவேற்றித் தருமாறு அதிகாரிகளிடம் கேட்டுக் கொண்டார் சென்னையை அடுத்த குன்றத்தூர் பஜார் பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான ஷோரூம் செயல்பட்டு வருகிறது அந்த ஷோரூமில் இரவில் புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அங்கிருந்து விலை உயர்ந்த முப்பத்தைந்து செல்போன்கள் ஒரு எல்இடி டிவியை திருடி சென்றுள்ளனர் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனா் விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டாஞ்சிபுரம் அடுத்த வடகரை தாழனூர் கிராமத்தில் உள்ள ரேஷன் கடை இயங்கி வருகிறது இந்த கடையில் இரு மாதங்களாக பழுப்பு நிறத்திலான அரிசி விநியோகிக்கப்படுவதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மேலும் இவற்றை அப்படியே சமைத்தால் வெந்த சாதத்தில் ஈக்கல் கிடப்பது போல காட்சி தருவதாக ரேஷன் அரிசியை நம்பியிருக்கும் பலரும் புலம்புகின்றனர் எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் தரமான அரிசி வழங்க வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்
நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே தாமரை புலத்தில் மாரியப்பன் என்பவர் இருசக்கர வாகன உதிரி பாகங்கள் கடை வைத்துள்ளார் இந்த நிலையில் மாரியப்பன் உடனான சொத்து தகராறில் அவரது மகன் லட்சுமணன் அந்த கடைக்கு தீ வைத்துள்ளார் இதனால் அந்த கடையிலிருந்து பல லட்சம் மதிப்புள்ள இருசக்கர வாகன உதிரி பாகங்கள் டயர் மற்றும் அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன இதையடுத்து போலீசார் லட்சுமணனை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழகத்தில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா பரவல் காரணமாக பெரும்பாலான கோவில்களில் திருவிழாக்கள் நடைபெறவில்லை இந்த ஆண்டு கொரோனா பரவல் குறைந்ததை அடுத்து பல்வேறு பகுதிகளில் கோவில் திருவிழாக்கள் களை கட்ட தொடங்கியுள்ளன மயிலாடுதுறை நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட எழுபத்தி ஐந்து ஆயிரம் டன் நெல் மூட்டைகள் தேக்கமடைந்திருப்பதை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நடப்பு சம்பா பருவத்தில் நூற்று அறுபத்தி ஏழு இடங்களில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு சுமார் எழுபத்தி ஏழு ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் திறந்தவெளி சேமிப்பு கிடங்குகளில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன இருப்பினும் லாரிகள் பற்றாக்குறை காரணமாக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை கிடங்குகள் மற்றும் வெளி மாவட்ட அறவை பதிவுகளுக்கு அனுப்புவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது பருவம் தவறி பெய்யும் மழையால் சேதமடையும் நெல் மூட்டைகளுக்கு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் அபராத தொகை கட்ட வேண்டியுள்ளதாக கூறி துணை மண்டல மேலாளர் அலுவலகம் முன்பு தொழிலாளர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சேலம் மாவட்டம் மூமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டாரங்களில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா காரணமாக கோவில் திருவிழாக்கள் நடைபெறவில்லை இந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு பெய்த போதுமான மழையால் விளைச்சல் அதிகரிப்பு மற்றும் அரசு அறிவித்துள்ள தளர்வுகளால் நடப்பாண்டு அம்மன் கோவில் திருவிழாக்கள் கிராமங்களில் களை கட்டியுள்ளன ஓமலூர் அருகே உள்ள கோட்டமேட்டுப்பட்டி பச்சனம்பட்டி ஓமலூர் உட்பட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் அம்மன் கோவில் விழாக்கள் நடந்து வருகின்றன கோவில்தோறும் அம்மனுக்கு முளைப்பாறைகள் கோவில் வளாகத்தில் பனை நுங்கு வாழைத்தார்கள் தேங்காய் குலைகள் கட்டி வைத்துள்ளனர் மேலும் பல கோவில்களில் தீ மிதித்தும் ஆடு கோழிகள் பலியிட்டும் அக்னி கரகம் பூக்கரகம் எடுத்தும் அலகு குத்தியும் பொங்கல் வைத்தும் நேர்த்திக் கடன் செலுத்தி வருகின்றனர் அம்மன் கோவில் திருவிழாக்கள் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒவ்வொரு வாரத்திலும் நடைபெறும் என்று கிராம மக்கள் தெரிவித்தனர் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி காளியம்மன் கோவில் திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தீ மிதித்தும் அழகு குத்தியும் நேர்த்திக் கடன் செலுத்தினர் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மாரியம்மன் மற்றும் காளியம்மன் கோவில் திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்று வருகிறது அதிகாலை முதலே பக்தர்கள் புழுது நீராடி அழகு குத்தி பூக்கரகம் எடுத்து வந்தனர் இதில் பெண்கள் சிறுவர்கள் என ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தீ மிதித்து நேர்த்திக் கடன் செலுத்தினர் ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் சுவாமி திருக்கோவிலில் பங்குனி தேர் உற்சவம் கொடியேற்றம் விமர்சையாக நடைபெற்றது கொடியேற்ற நிகழ்வுக்காக நம்பெருமாள் மூலஸ்தானத்தில் இருந்து புறப்பட்டு மண்டபம் வந்தடைந்தார் பின்னர் கொடி படத்திற்கு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன சரியாக ஐந்து நாற்பத்தைந்து மணிக்கு கும்ப லக்கணத்தில் மேல தாளங்கள் முழங்க கொடியேற்றம் நடைபெற்றது இதில் பெரும் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் பணியாளர்கள் செய்திருந்தனர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸ்ரீ ரெங்க மன்னார் திருக்கல்யாண உற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் முக்கியமானதும் தமிழக அரசின் முத்திரை சின்னமாகவும் விளங்கக்கூடியது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ ஆண்டாள் கோவில் இக்கோவிலில் பங்குனி மாதந்தோறும் உத்திரம் நட்சத்திர அன்று ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸ்ரீ ரெங்கமன்னார் திருக்கல்யாணம் விமரிசையாக நடத்தப்படும் கொரோனா காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பக்தர்கள் இல்லாமலேயே இவ்விழா நடைபெற்றன 
தற்போது தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டதன் காரணமாக பக்தர்களுடன் திருக்கல்யாண விழா உற்சவம் தொடங்கியது இந்நிலையில் இந்த வருடத்திற்கான திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்காக துவ ஜஸ்தம்பத்தில் திருக்கல்யாண கொடி ஏற்றப்பட்டு தீவாராதனை காட்டப்பட்டன முன்னதாக ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸ்ரீ ரெங்கமன்னாருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் அலங்காரம் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் பெரம்பலூரில் பிரசித்தி பெற்ற செட்டிக்குளம் அருள்மிகு பால தண்டாயுதபாணி திருக்கோவில் பங்குனி உத்தர திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது வள்ளி தெய்வானை சமேத முருக பெருவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும் அலங்காரமும் செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன தொடர்ந்து கொடி மரத்திற்கு பால் தயிர் மஞ்சள் திரவியப்புலி உள்ளிட்ட அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது அதையடுத்து கொடி மரத்தில் பக்தர்கள் அரோகரா முழக்கத்துடன் கொடியேற்றப்பட்டு தீபாரதனை நடைபெற்றது திண்டுக்கல்லில் இருபது லட்சம் மதிப்புள்ள அரசால் தடை செய்யப்பட்ட ஆயிரம் கிலோ குட்கா புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன திண்டுக்கல் மாவட்டம் மேட்டுப்பட்டி பகுதிகளில் சட்டவிரோதமாக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா புகையிலை பொருட்கள் கடத்தப்படுவதாக தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல்துறையினர் தனிப்படை அமைத்து தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சோதனையில் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா ஹான்ஸ் குட்கா போன்றவை கடத்த இருப்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து இருபது லட்சம் மதிப்புள்ள அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய வாகனத்தை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டு பெய்த கனமழையின் காரணமாக சேதமடைந்த பயிர்களை கணக்கெடுத்த தமிழக அரசு சேதத்திற்கு நிவாரணமும் வழங்கியுள்ளது ஆனால் மழை வெள்ளத்தின் காரணமாக பயிர் சேதம் என அரசு அறிவித்த நிலையிலும் பயிர் காப்பீடு நிறுவனம் மூலமாக கிடைக்க வேண்டிய உரிய காப்பீட்டுத் தொகை விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கவில்லை என்று புகார் எழுந்துள்ளது மேலும் விவசாயிகள் குறை தீர்ப்பு நாள் கூட்டத்தில் முறையிட்டும் தற்போது வரை நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் உள்ளது ஏற்கனவே பெரும் மழையினால் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பு என்று தமிழக அரசாங்கம் அறிவித்த பின்பும் கூட பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு காப்பீடு செலுத்திய விவசாயிகளுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான பயிர் காப்பீடு தொகை வழங்கப்படவில்லை இதனால் விவசாயிகள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு சிரமங்களை சந்தித்து வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம் சார்பில் இந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் புதுச்சத்திரம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட செல்லப்பன்பட்டியில் மூன்று மாத காலமாக நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை வழங்காததை கண்டித்து தலையில் மண் சட்டியை சுமந்து பெண்கள் புதுச்சத்திரம் ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் பின்னர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியதை அடுத்து பெண்கள் கலைந்து சென்றனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்